தாரக் மாமா ஐயோ ராமா இதே வாமன் ராவ் கார் ஏரியா மீக்கு ராக்கப் பாக்குலும் கஷ்டம் வைப்பாதை ஏடு பாப்பு ஏடே மிரு மீஷ்டம் வசின்று சேச்கோண்டு அலகே சந்தோஷங்க வையிருப்பால் இச்தா வண்ணாம் கதா இப்படி அவிக்குட இவும் வாமன் ராக்கு புத்தியைப் படங்கே जेनालो देखकर नोटी बलवंतंग का चंदा वासुल चाहिए मने निन्मिक चप्पे ना चंदा आने दे वाला इष्टम तो यावर यंत्र स्थान तो तीस को वाले वामन करो एक्चुअल का माँ गोगल दम सोसरी आर वाले चला संस्कार ना चला शाम तंगा अलगे चला तेरु का उन्टर कहीं वीडी रोज़ ऐला इंदुक जैसरे तेली दो विशुम सॉर्ट � अब्दुली सप्राइस चोसे चाला संतुष पड़ता डू इफ्तारी <laughs> अंगीकोजा ये गाड़ी था, हाँ, हाँ, वो करेशों वाले, हम्म, अल्लाह वल्लाह, ये पुरते ना चुप बागते ना बागते ना हेलो जगदीशाट प्रोग्रम की स्थल दीटी अला जगदीश इंटरजुट आोग्रम उंटर्डी फारे वस्तु 
అయితే వాళ్ళని తీసుకురావడానికి నేను ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అయితే మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తారేంటి పన్నెండుకల్లా వచ్చేస్తాను సరే అయితే ఇది వర్షాకాలం కదా అలాంటప్పుడు విమానం వస్తుంది కానీ గాల్లోనే చాలా రౌండ్లు కొడుతూ ఉంటుంది త్వరగా కిందకి దిగదు ఒకవేళ ఇలా ఏదైనా జరిగితే కనుక అప్పుడు ఇంకా కొంచెం లేట్ కావచ్చు బహుశా ఉదయం కూడా కావచ్చు కానీ నువ్వేం కంగారు పడకు నేను వీలైనంత త్వరగా వచ్చేస్తాను చేయ చాలా మంచి కార్లు వచ్చేసాయి నాకు సొంతంగా కార్ల షోరూమ్ పెట్టాలనిపిస్తుంది తారక్ గారు సోది విను ఒక ప్రోగ్రాం ప్లాన్ చేసాం అర్థమైనట్టేగా సోది బాగా అర్థమైంది తారక్ గారు పర్ఫెక్ట్ సోది సరే అయితే మనం త్వరగా కింద కలుద్దాం ఇప్పుడే రెడీ అయి వచ్చి కలుస్తాం అంజలి నేను కాసేపట్లో వస్తాను అవునా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అది సుబ్బారావుకి ఏదో పని ఉందట ఓహో మళ్ళీ ఏదైనా కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది అది నాకు తెలీదు కానీ తారా మీరు ఇప్పుడు అర్జెంట్ ఆర్టికల్ రాయాలి కదా అవును కానీ ఉదయం వచ్చాక రాసుకుంటాను ఆర్టికల్ ఉదయం వచ్చాక అంటే రాత్రంతా బయటే ఉంటారా ఏంటి అయ్యో అంటే నా ఉద్దేశం ఉదయం త్వరగా లేచి రాసుకుంటాను అని కానీ తారక్ అంటే దీని అర్థం అర్థం గిద్దం ఏం లేదు నువ్వు కంగారు పడతావు కదా నేను ఆర్టికల్ రాసుకుంటాను యూ డోంట్ వరీ టెన్షన్ పడుకో బుక్ పెడుతున్నావు వెళ్ళి పెట్టుకో సరే జయ నేను వెళ్ళిస్తాను మీరు డబ్బులు ఎట్టుకున్నారు కదా లేదు లేదు ఓ పాలు మళ్ళీ చూసుకోండి కూసంత ఎక్కువ తీసుకున్నారు కదా ఎక్కువ డబ్బులా అవును మావి గారు పొరపాటు నొక్కేలా తీసుకునే డబ్బులు అయిపోతాను అప్పుడు ఈ నాకు గడియారం వొంగరం తాకట్టు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది కదా ఏంటి మనమే ఎప్పుడు ఎక్కడ గెలుస్తాం ఒక్క పాలి టైము బాగోకపోతే ఓడిపోవచ్చు కదా ఏంటి అదే సుబ్బిగా ఏం చెప్తాను కోళ్ళ నాకు కూడా అదే అర్థం కావట్లేదు నాన్నగారు తెలీదు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు చేయ అసలు ఇప్పుడే కదా ఏంటి మీరు తారకన్నీతో పోన్లో మాట్లాడేసినారు చెక్దీసి ఇంటికి ప్యాక్ అడ్డానికి వెళ్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తాను వీళ్ళేదా నోరు మూసుకుని ఇంట్లో కూర్చా కొడతారేమో అనుకున్నా నేను చంపేస్తాను హరి ఓం హరి ఓం జూదం చాలా మంది ఆడతారు జీవితం కూడా జూదం లాంటిదే బయట వర్షం పడుతుందేమోనని ముందుగానే మనం గొడుగు తీసుకుని వెళ్తాం ఒకవేళ బయట వర్షం పడితే గనక మనం గొడుగు తీసుకెళ్లిన దానికి సార్థకత ఉంటుంది కానీ పెళ్లి మాత్రం అలా కాదు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు నీకు కావాల్సింది ఒకవేళ నీకు లభించకపోతే అప్పుడు కోపం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మీ కోపాన్ని ఎప్పుడూ మీ అదుపులో ఉంచుకోండి కోపం అనేది చాలా భయంకరమైన విషయం అది మనిషిని పూర్తిగా నాశనం చేస్తుంది
మనం త్వరగా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా నువ్వెక్కడికి వెళ్ళక నేను ఇప్పుడే వస్తాను ఈరోజు ప్లాన్ అంతా నాశనం చేసేసింది మీరు ఆగండి అయ్యా సుబ్బారావు నువ్వు మాకెందుకు ఫోన్ చేస్తున్నావు మేము రెడీగానే ఉన్నాం వెళ్దాం పదా ఇంకెందుకు ఆలస్యం తారక్ గారు అది నాన్నగారు వెళ్ళొద్దని చెప్పారు ఏంటి సుబ్బారావు ఇది వెళ్ళి ఆడదామని ముందుగా నువ్వే కదా ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేసావు కానీ ఇప్పుడు నాన్నగారు నాన్నగారు అంటున్నావు అరే త్వరగా వెళ్దాం పదా అవును నాన్నగారు నాన్నగారు అంటున్నావు సరే బాబాయ్ గారిని కూడా వెంట తీసుకుని వెళ్దాం బ్యాక్ ఆడ్డానికా బాబాయ్ గారు మీరా అవును నేనే మీకు సిగ్ అనిపించడం లేదా కింద తప్పసైన జన్మాష్టమి గురించి క్లబ్ హౌస్ లో మీటింగ్ పెట్టేదా కానీ మీరు పేకట అంటానికి వెళ్తున్నారా అలాగే తారక్ నువ్వు నేను నిన్ను సుబ్బారావుకి అందరికంటే మంచి ఫ్రెండ్ అనుకున్నాను మా సుబ్బారావు ఒకవేళ తప్పు త్రోవలో నడిస్తే నువ్వు వాడిని ఆపుతావు అనుకున్నాను కానీ నువ్వు పేక ఆడటానికి వెళ్తున్నావా అయ్యో బాబాయ్ గారు నిజానికి సోదికే చాలా ఇష్టం పేక ఆడాలి అందుకే వెళ్తున్నావు అంతే తారక్ గారు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు నాకు ఈ విషయం గురించి అసలు ఏమీ తెలియదు మీరు నాకు ఫోన్ చేసి రెడీ అవ్వు మనం వెళ్ళి పేక ఆడతాం అన్నారు కదా చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పా అయినా బాబాయ్ గారు మేము పేక ఆట డబ్బులకి ఏం ఆడడం లేదు కేవలం సరదా కంతే మేము నిజానికి కేవలం టైం పాస్ కాడుతున్నాం అంతే అంతే కదా సుబ్బారా అవునవును సరిగ్గా చెప్పారు అలాగే నాన్నగారు ఈ పేక ఆట నిజంగా పేక ఆట కాదు అంటే సంవత్సరంలో అప్పుడప్పుడు సారీ అప్పుడప్పుడు కాదు ఒకేసారి అది కూడా సరదాకి ఏదో ఆడుతూ ఉంటాం అంతే అలాగే మేము స్నేహితులను కలిసి అందరం కలిసి ఆడతాం పది ఇరవై పైసలకు ఆడతాం అంతే అంతకు మించి ఆడం రే అక్కు పక్షి పేకాట పేకాటే అవుతుంది ఒకసారి ఆడినా వందసార్లు ఆడినా పేకాట ఎలాంటి ఆట అంటే మనిషి అందులో గెలిచినా ఓడినా మళ్ళీ తప్పకుండా ఆడతాడు ఓడిన వాడు గెలవాలని ఆస్తో ఆడతాడు అలాగే గెలిచిన వాడు మళ్ళీ గెలవాలని ఆస్తో ఆడతాడు ఒక్కసారి ఆడాలనే కోరిక ఎప్పుడు అలవాటుగా మారుతుందో ఆ మనిషికి తెలియని కూడా తెలీదు అయినా మీరు ఇలా చెప్తే వినరా వెళ్ళండి ముగ్గురు లైన్ లో నిలబడండి ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది కదా పులిని చూసి నక్క కూడా ఒంటి నిండా వాతలు పెట్టుకుందంట ఏ తారక్ నీ చేయి చేప సరిగ్గా బ్యాకట్ ఆడతారా ఏ సోదే బ్యాకట్ ఆడతావా రే సుబ్బిగా నువ్వు చేయి చేప సుబ్బిగా నీ చేయి ముందుకు చేపరా అరే నీ చేయి తీసోదే జాగ్రత్త ఇంకోసారి మళ్ళీ పేకాట ఆడాలని చూసారంటే జాగ్రత్త ఇంకా నిలబడ్డానికిగా వెళ్ళండి వెళ్ళండి ప్యాకాటానికి 
సుబ్బారావు ఇలా ప్లాన్ చేసావా మాకు దెబ్బలు తినిపించడానికి సారీ తరగారు నాన్నగారు పేకాట అనే పేరు కనుక విన్నారంటే ఆయనకి రౌతు రూపం వచ్చేస్తుంది ఏం చేయడం తను బాబాయ్ గారికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది సుబ్బారా నేను చెప్పలేదు తన ఉంది కదా జేమ్స్ బాండ్ భార్య అమ్మని తను చెప్పింది నేను మీకు ఫోన్ చేశాను కదా అప్పుడు తను మన మాటలు విన్నట్టుంది దాంతో తను నాన్నగారికి విషయం చెప్పేసింది సారీ సోది సారీ సారీ ఏం పర్వాలేదు సుబ్బారావు బాబాయ్ గారు మనల్ని చాలా ప్రేమిస్తారు ఆ ప్రేమతో తప్పు చేయబోతున్నామని మనల్ని కొట్టారు ఇందులో బాధపడటానికి ఏముంది ఏం పర్వాలేదు ఇంకా నిలబడ్డానికి నేను ఆత్మారాం తుకారాం బెండగిరి ఈ సొసైటీకి ఒకగానొక సెక్రటరీని మీకు ఈ మీటింగ్ కి స్వాగతం పలుకుతున్నాను ఈ జన్మాష్టమిలో ఏదైనా స్పెషల్ ప్లానింగ్ చేయడానికి ముందు నా కోరిక ఏంటంటే మీరందరూ మన గోకుల్ధామ్ సొసైటీలో ధైర్యవంతులైన మహిళా మండలి వాళ్ళు చాలా సాహసవంతమైన పని చేశారు వాళ్ళకి అందరం గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టి వాళ్ళని సన్మానిద్దాం మన గోకుల్ ధామ్ సొసైటీలో ఉన్న ప్రతి లేడీ సింహంతో సమానం సింహం అరే థ్యాంక్ యూ ఏంటి అలాగే సది నువ్వేంటి సింహం ఏంటి ఇది నిజమైన జీవితం సినిమా కాదు సది అందరూ ముందు వెనక ఆలోచించకుండా వెళ్ళిపోయారు ఆ కార్పొరేటర్ గారితో గొడవ పట్టడానికి ఆ కార్పొరేటర్ గారు మంచి మనిషి కాబట్టి సరిపోయింది ఒకవేళ ఆయన రావణాసుడు అయ్యుంటే అలాగే తన ఆఫీసు అశోకవనంగా మార్చి వీళ్ళందరినీ అక్కడ బంధించుంటే అవును ఈ విధంగా చూస్తుంటే ఎందుకు నాకు సుబ్బారావు చెప్పిన మాట నిజమే అనిపిస్తుంది ఒక యాంగిల్ ఈ మాట చాలా వాస్తవం మరే అరే అయ్యా ఈ కాలం మహిళలు అసలు బలహీనులు కాదు అంతేకాదు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పుకోవాల్సిందే గోకుల్ దా మాడవాళ్ళు ఏ పని చేసినా సరే అది ఖచ్చితంగా ప్రశంసింపదగినదే అయి ఉంటుంది గోకుల్ దా మాడవాళ్ళు ప్రశంసించదగిన పని చేస్తానని ఒప్పుకుంటాడు కానీ చరిత్ర ఒకటి ఉంది కదా అలా చూస్తే ఎప్పుడు మగవాళ్లే చాలా ఎక్కువ శాతం ప్రశంసించబడ్డారు ఇప్పటి వరకు జరిగిన పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలన్నీ లేదా ఎన్నెన్ని పెద్ద సమస్యలు వచ్చాయో అవి మీ పురుషుల కారణంగానే వచ్చాయి కదా వాటిని ప్రశంసించదగిన పనులే అంటారా ఏమిటి చరిత్ర చూసుకోండి ఎన్ని యుద్ధాలు జరిగాయో అన్ని ఆడవాళ్ళ కారణంగానే జరిగాయి సుబ్బారావు కేవలం మూడే కారణాలు ఆడది నేల నీళ్లు లేదు ఈ కాలం ఆడవాళ్ళే బెస్ట్ లేదు బబిత గారు మీరు చెప్పింది నిజమే ఈ కాలం ఆడవాళ్ళు బెస్ట్ కానీ ఈ కాలం మగవాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఆల్ ద బెస్ట్ నిజమే ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళతో పోటీ ఏంటి ఒక్కమోన్ పోటీ గురించి మాట్లాడకండి మేము ఆడవాళ్ళ మే మగాలు చేసే ప్రతి పనిని చేయగలం విషయం గానీ పోటీ గురించి అయితే వెంటనే రేస్ మైదానంలోకి వచ్చేయండి నాకంటే స్పీడ్ గా ఎవరు బండి నడిపిస్తారో చూద్దాం పోటీ చేయాలనుకుంటే రొట్టెలు చేయడానికి బదులు తినడానికి పోటీ పెట్టండి అప్పుడు చూడండి ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరు ఆడవాళ్ళు ఎవరు మగవాళ్ళు ఇప్పుడే తెలిసిపోతుంది ఏంటి అంటే ఇద్దరు ఎవరు బెస్ట్ అని చూడండి ఈ సంవత్సరం ఉట్టి కొట్టడంలో జెంట్స్ టీమ్ అలాగే లేడీస్ టీమ్ ఇద్దరికి ఒకరి తర్వాత ఒకరికి ఉట్టి కొట్టే అవకాశం వస్తుంది ఏ టీం తక్కువ టైమ్ లో ఉట్టి కొడుతుందో వాళ్లే బెస్ట్ అవుతారు అలాగే బాగుంది చాలా మంచి ఐడియా నేను చెప్తాను ఒకవేళ మేం గనక గెలిస్తే అప్పుడు మీరు ప్రతిరోజు ఇలా చెప్పాల్సి ఉంటుంది మేము ఆడవాళ్లమే ది బెస్ట్ అని అలాగే మీ మగవాళ్ళు వేస్ట్ అని
అలాగే ఈ కండిషన్ మాకు అంగీకారమే ఎందుకంటే అలా చెప్పే అవకాశమే రాదు కల్లా కూడా అలా చెప్పే ప్రసక్తే లేదు చూడండి చెప్పారు కానీ ఒకవేళ మగవాళ్ళు గెలిస్తే అప్పుడు ఆడవాళ్ళు కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది మగవాళ్ళు అన్నింటిలోనూ బెస్ట్ అని అలాగే ఆడవాళ్ళకి బుర్ర మోకాళ్ళలో ఉంటుంది అని మన సొసైటీ ఏది చేసినా సరే దాన్ని బ్రేకింగ్ న్యూస్ లా చూపించేస్తూ ఉంటారు అయితే గోకుల్ ధామ్ సొసైటీ ఉట్టి కొట్టడంలో తెలుస్తుంది ఎవరు అందరికన్నా బెస్ట్ అని అయితే గోకుల్ ధామ్ లో అద్భుతమైన విధంగా జన్మాష్టమి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనే తప్పు సర ప్లాన్ ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది ఏ విధంగా జన్మాష్టమి జరగబోతుందో గోకుల్ ధామ్ లో అంతకు ముందు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఎప్పుడు జరగలేదు ఫ్రెండ్స్ ఉట్టి కొట్టడం అనేది ఒక ఉత్సవం అలాగే మన సాంప్రదాయంలో ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ఉత్సవం కానీ గోకుల్ ధామ్ లో ప్రస్తుతం స్పెషల్ ఛాలెంజ్ జరగబోతుంది ఉట్టి కుండ ఉత్సవంలో ఛాలెంజ్ ఇద్దరు మధ్య జరుగుబోతుంది మగవాళ్ళు ఇంకా ఆడవాళ్ళకి మధ్య చివరికి ఉట్టి కుండని ఎవరు కొడతారు దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది ఎవరు చాలా తెలివైన వారు ఒకవేళ మగవాళ్ళు ఓడిపోతే వాళ్ళు వేస్ట్ అని చెప్పడం వాళ్ళకి సంతోషంగా అనిపిస్తుంది అంటారా అలాగే ఒకవేళ ఆడవాళ్ళు ఓడిపోతే అప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళ బుర్ర మోకాళ్లలో ఉందని ఈ మాట చెప్పడం సంతోషంగా ఉంటుంది ఆ షరత్ చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది పోటీ భార్య భర్తలకు మధ్య జరుగుతుంది పోటీ ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి మధ్య అలాగే ఈ పోటీ ముందు ఎప్పుడు జరగలేదు అలాగే జరగబోదు కూడా గోకుల్ ధామ్ లో ఒక ప్రత్యేకమైన ఉట్టి కుండ ఉత్సవం అలాగే మీకు తెలుసు ఇక్కడ ఏ విషయం జరిగినా చాలా డిఫరెంట్ గా జరుగుతుంది స్పెషల్ గా ఉంటుంది అలాగే ఏదైతే జరగబోతుందో అది హంగామాలతోనే జరుగుతుంది ఉట్టి కుండ పగులుతుంది దాంతో నవ్వుల కుండ కూడా పగలబోతుంది నవ్వుతూనే ఉండండి మరి చూస్తూనే ఉండండి తారక్ మామ మనీ ఇప్పుడు ఉట్టి కొట్టడం మొదలు పెట్టే ముందు మనం టాస్ అగ్రవేద్దాం అలాంటి పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు ముందు ఆడవాళ్ళని ఆ కుండను పగలు కొట్టనివ్వు వదిలి పగలు కొట్టండి మీరు ముందే ఓటమి నొప్పుకుంటున్నారా అలాంటిది ఏమీ లేదు బాబిత గారు మనకి అదేదో సాగుతుంది కదా ఓడిపోయి గెలిచిన వాడిని యోధుడు అంటారని